good morning i am sanuradha working as lecturer in sarsayar college for women eluru now we are going to deal with the immunology paper that is elective paper for 6th semester students and our topic is factors influencing immunogenicity from unit 2 So, what is an immunogen? An immunogen is a substance which can, which have the capacity to elicit an immune response and produce antibodies to fight against that particular antigen. So, what are the factors that affect this immunogenicity process? So, ये factors वो का substance नहीं good immunogen लगा उन्हें लगा help चाहता ही. So, what is a good immunogen? a good immunogen is one which helps to produce good antibodies to fight against diseases so a immunogen proper ga undali good immune response ni elicit cheyali ante what are the factors so first one is foreignness an antigen should be genetically foreign to the host so always an antigen should be non self अंत वि सेलफ मालिक्यूल सेलफ ऐंटीजन अने दे नाट एलिट इम्यून रेस्पास् ऐंटीबाडी प्रोडक्शन की हेल्प चेयले सो दे शुड बी फारे दे शुड कम फ्रम एक्सटर्नल एनवरमेंट अवट सैड ना सेलफ उ इफ ऐंटीबाडी आर् प्रोड्यूस्ड फर् सेलफ ऐंटीजें इट वुड लीड टू आटो इम्यून डिजीजस् immune response occurs to components that are not normally present in the body so immune response anedi mana body lo unde particles ki substances ki kaakunda bait nunchi vache vaatike immune response anedi kanipistundi not all foreign substances can induce an immune response alani anni foreign substances kuda immune response ni elicit cheyalevu antibody production ni initiate cheyalevu for example Exposure to carbon particles will not induce antibody production. Only the phagocytic response is initiated. So carbon particles की मन body कन का expose आई थे. ये carbon particle अने दे it's a foreign particle. Definite का मरी immune response अने दे इसीटा वाली antibody production जरगा ली. But it is not happening so. Why? Because some particles they do not initiate antibody production. but they will be killed by some other processes or some other mechanisms ikkada carbon particles anevi antibodies tho kill cheyabadadu but phagocytosis process dwara kill cheyabadutundi so phagocytic cells or macrophages they engulf these carbon particles and they degrade the carbon particles with lysozyme Lysosomal enzymes which are present in the macrophages. So, ये विधान का kill छे बढ़ता ही. So, all foreign substances they cannot induce an immune response and chip coach. Next factor is molecular size. For a substance to be immunogenic, it must be of certain minimum size. So, molecular size अनेक दिक्कत plays a key role in eliciting an immune response. इकड मॉलिकुलर सैज वेदर इट ऐक्स गुड इम्यूनोजन और नाट अनेसइडी फर् एन इम्यूनोजन टू बी एफेक्टिव इट शुड हाव ए मॉलिकुलर वेट आफ अबउट ग्रेटर दैन टेन थौज डालटन अंत इक मॉलिकुलर वेट अब टेन थौज डालटन उ इट ऐक्स एफेक्टिव इम्यूनोजन अवच्छ to be a best immunogen it should have a molecular weight of approximately 1 lakh daltons so best immunogen ga act cheyali ante approximate ka 1 lakh daltons varaku dani oka molecular weight undali although insulin is having only 5000 500 dalton molecular weight and glucagon is having a molecular weight of 4600 daltons they function as immunogens that is even though some molecules have low molecular weight also they function as good immunogens some molecules even though they have high molecular weight they cannot act as good immunogens the immune response is minimal in most hosts 
and these function as haptins after combining with tissue proteins. They function as antigens. So in most of the hosts, the immune response is minimum and these function as haptins. So haptins are incomplete antigens. So that is uh, some particles or some substances, they do not have a minimum molecular weight. Then they, are, uh, they do not act as immunogens. Such particles or such substances are called as haptins. When these haptins, um, they are incomplete antigens. When these haptins are combined with some other high molecular weight substances, then these also, they become complete antigens and they can act as immunogens. So these haptins after combining with some tissue proteins, they function as antigens. So chala vatiki minimum molecular weight length substances incomplete antigens ka undu pothai. Avi immunogens ka act chayi levu. Alanda apadu vatni high molecular weight substances to kanka combine cheshte, conjugate cheshte, then they can be converted into complete antigens. Heterogenicity and chemical composition. A homopolymer polypeptide chain of lysine or sugar fails to be immunogenic regardless of their size. So, you have homopolymer. Homo means similar. Polymer which is made up of monomers. So, a polymer which is made up of similar repeating units is called a homopolymer. So, homopolymer polypeptide chain of lysine. That is a long polypeptide chain which is made up of a number of lysine residues. So, it is, it fails to be immunogenic even though it is larger in size. So, large size in the molecules are not immunogenic and shepardonic. Here, homopolymer lysine residues, a uh, number of lysine residues that they are chasing at 20 homopolymer polypeptide chain coda. It, it cannot act as an immunogen. And take a not only molecular weight, not only size, but some other factor is playing a role here. That is heterogeneity. And take a heterogeneity and ending. Vakate molecule the kakanda different molecules yoka combination and edi heterogenic nature and matter. So you can homopolymer badulu either a heteropolymer it would act as a good immunogen. The same homopolymer when substituted with one or two different amino acids and amino sugars may become immunogenic. So are they homopolymer key? Lysine residues place low, one or two different amino acids nigani, amino sugars nigani join chase nut like the, then it would be immunogenic. In addition of aromatic amino acids such as tyrosine and phenylalanine to polylysine homopolymer or addition of N-acetyl glucosamine or galactosamine etc. to the homopolymer of glucose residue will have profound effect on immunogenicity of these synthetic polymers. So, tyrosine, phenylalanine, tryptophan, lante, aromatic amino acids ni ganaka. E homopolymer of lysine ki add chase nut laite. Leda, N-acetyl glucosamine, N-acetyl galactosamine, lante, amino sugars ni ganaka homopolymer ki add chase nut laite. Apda vi good immunogens laga act chastai and ikada ent ikada heterogeneity and ikada it's playing a role so homo anni similar ga unde vaat ki anta immunogenic effect undadu different different residues or molecules to join ayi combine ayi nati vanti molecule good immunogen ga act chase chances ekko ga unna ayi Example, a synthetic copolymer of glutamic acid and lysine requires a minimum molecular weight of 30,000 to 40,000 to be immunogenic. So, here, glutamic acid to lysine residues to tire chase na 20 artificial copolymer ki minimum 30,000 to 40,000 molecular weight unte ne 
it acts as a acts as an immunogen to the same copolymer addition of tyrosine residues minimum mol tyrosine residues reduces the minimum molecular weight to between 10000 to 20000 adhe synthetic copolymer ki copolymer general ga 30 to 40000 ga molecular weight untene adi immunogen kind act chestund ani cheptunnam adhe copolymer ki tyrosine residues ni add chesinatlayite dani ka molecular weight 10 to 20000 ki decrease ayipothundi both tyrosine tho part ga phenylalanine residues kuda add chesinatlayite dan molecular weight 4000 ki reduce ayipothundi ante enta heterogeneity unnapadiki kuda avi good immunogens avvakapochu ante anni sandarbhallo heterogenic nature anedi is not responsible for immunogenicity anedi ikkada ardham avutundi all four levels of protein structures primary secondary tertiary and quaternary contribute to the structural complexity of a protein which affects its immunogenicity so ikkada anni protein structure teeskunte manaki four levels lo untundi primary level secondary tertiary and quaternary levels ani so oka structure of a biomolecule anedi enta complex ga unte దానికి అంత మంచి ఇమ్యూనోజెన్సిటీ ఉంటుంది ఇట్ యాక్స్ ఎస్ ఎ గుడ్ ఇమ్యూనోజెన్ సో సింపుల్ స్ట్రక్చర్ తో కంపేర్ చేస్తే కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్స్ విల్ హ్యావ్ గుడ్ ఇమ్యూనోజెనిక్ నేచర్ నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ యాంటిజెన్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ప్రెజెంటేషన్ ఎనీ మ్యాక్రోమాలిక్యూల్ దట్ కెన్ బి డిగ్రేడెడ్ అండ్ ప్రెజెంటెడ్ బై ద ఏపిసి విల్ ల్యాక్ ఇమ్యూనోజెనిసిటీ సో యాంటిజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్ హెల్ప్ తో యాంటిజెన్ ప్రెజెంట్ చేయబడితేనే అక్కడ మంచి ఇమ్యూనోజెన్సిటీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మన బాడీలో సో ఏ మ్యాక్రోమాలిక్యూల్ అయినప్పటికీ ఏపిసి ద్వారా ప్రెజెంట్ చేయబడకపోతే దెన్ ఇట్ డస్ నాట్ యాక్ట్ యాస్ ఎ గుడ్ ఇమ్యూనోజెన్ లార్జ్ ఇన్సాలిబుల్ మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ ఇమ్యూనోజెనిక్ దాన్ ఎ స్మాల్ సాలిబుల్ మాలిక్యూల్స్ బికాస్ మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్ ఆర్ మోర్ రెడిలీ ఫ్యాగోసైటైజ్డ్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ బై ద ఏపిసిస్ సో లార్జ్ మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్సాల్యుబుల్ దే ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ ఇమ్యూనోజెనిక్ అలాగే చిన్న స్మాల్ సాల్యుబుల్ మాలిక్యూల్స్ అయితే ఇవి ఈజీగా సొల్యుబులైజ్ అయిపోతాయి అండ్ ఈజీగా అవి ఫ్యాగోసైటోజ్ అయిపోతాయి కాబట్టి అవి గుడ్ ఇమ్యూనోజెన్స్ లాగా యాక్ట్ చేయలేవు coming to complexity it includes both physical and chemical properties of the molecule so physical properties chemical properties kuda they play a role in influencing immunogenic nature example state of aggregation of a molecule influences immunogenicity so simple molecules kante kuda aggregated molecules ante different different uh, aggregates form ainatvanti molecules ki manchi immunogenic nature untundi a solution of monomeric proteins may induce tolerance or refractory state when present in monomeric form but is highly immunogenic in its polymeric or aggregated state so monomeric proteins so they exhibit tolerance or refractory state కాబట్టి అవి దే డు నాట్ యాక్ట్ యాస్ ఇమ్యూనోజెన్స్ కానీ అవే మోనోమర్స్ వెన్ దే ఆర్ జాయిన్ టుగెదర్ టు ఫామ్ పాలిమర్స్ ఆర్ ఆగ్రిగేట్స్ దెన్ దే బికమ్ హైలీ ఇమ్యూనోజెనిక్ అంటే ఇక్కడ స్ట్రక్చరల్ కాంప్లెక్సిటీ ఈస్ ఆల్సో ప్లేయింగ్ ఎ రోల్ ఇన్ ఎలిసిటింగ్ అండ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ సెవరల్ యాంటిజెన్స్ దట్ డు నాట్ ఇండ్యూస్ అన్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ వెన్ ఐసోలేటెడ్ ఇన్ ప్యూర్ ఫామ్ do so when they are a part of larger particle or substance so chaala antigens isolated or pure form lo unnapudu they do not induce an immune response kani when they are a part of larger molecules ante vaatiki teeskuvelli ana larger molecules ki join chesinatlaite then they act as good immunogens ante ikkada complexity anedi it's playing a key role simple form lo isolated form lo unnapudu they are not acting as good immunogens confirmation 
there is no one molecular configuration that is immunogenic so ikkada particular conformation lo unnadi configuration lo unnadi manchi immunogen ga act chestundi anedi emi rule led manaki linear forms branched polypeptide chains carbohydrates globular proteins ivanni kuda immune response ni induce chestayi antibody formed to these structures is highly specific alage good immunogens ki form yeah, response ga form ainatvante antibodies so chala specific ga untayi so every antibody is specific to its antigen ante antigen ki appropriate or specific antibody maatrame form avutundi then only they can bind to that particular antigen and form antigen antibody complex ante antigen a antibody it does not to it does not bind with any antigen it binds only to its specific antigen enzyme ela ite dan specific substrate tho ne bind avutundo atlage antigen antibody binding kuda it's very very specific ఏ మాత్రం యాంటిజెన్ లో కన్ఫర్మేషన్ చేంజ్ అనేది వచ్చినా కూడా ఆ యాంటీబాడీ నో లాంగర్ బైండ్స్ టు దట్ యాంటిజెన్ దట్ ఈస్ యాంటీబాడీస్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఇన్ ఇట్స్ బైండింగ్ ప్రాపర్టీ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఈస్ ఛార్జ్ ఇమ్యూనోజెనిసిటీ ఇస్ నాట్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు ఎనీ పర్టికులర్ మాలిక్యులర్ ఛార్జ్ సో పర్టికులర్ చార్జ్ ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ ఏ ఇమ్యూజెన్స్ గా యాక్ట్ చేస్తాయి అనేది ఏమీ లేదు ఏదర్ పాజిటివ్ చార్జ్ మాలిక్యూల్స్ నెగిటివ్ చార్జ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్స్ కెన్ యాక్ట్ యాస్ ఇమ్యూనోజెన్స్ బట్ ద ఓవరాల్ నెట్ చార్జ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఇమ్యూనోజెన్ అనేది ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ద యాంటీబాడీ ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ డే ఎఫెక్టివ్ ఇమ్యూనోజెన్ గా యాక్ట్ చేస్తుందని గానీ నెగిటివ్ చార్జ్ అని గానీ న్యూట్రల్ చార్జ్ అట్లా ఎమి స్టెడ్ ఫాస్ట్ రూల్ అనేది లేదు ఎనీ చార్జ్ పార్టికల్ కెన్ యాక్ట్ యాస్ అన్ యాంటిజెన్ బట్ ద ఓవరాల్ చార్జ్ ద నెట్ చార్జ్ ఆఫ్ దట్ మాలిక్యూల్ ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ద నెట్ చార్జ్ ఆఫ్ ది యాంటీబాడీ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ షోన్ దాట్ ఇమ్యూనైజేషన్ విత్ సమ్ పాజిటివ్లీ చార్జ్ యాంటిజెన్స్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ నెగిటివ్లీ చార్జ్ యాంటీబాడీస్ సో ఇక్కడ కొన్ని స్టడీస్ లో పాజిటివ్ చార్జ్ యాంటిజియన్ ని ఇండ్యూస్ సారీ ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ హ్యావ్ షోన్ దాట్ నెగిటివ్లీ చార్జ్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ దేర్ ఫోర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ మే బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద ఓవరాల్ చార్జ్ ఆఫ్ అన్ ఇమ్యూనోజెన్ సో యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇమ్యూనోజెన్ యొక్క ఓవరాల్ చార్జ్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది కమింగ్ టు యాక్సెసిబిలిటీ ద యాక్సెసిబిలిటీ ఆఫ్ డిటర్మినెంట్ గ్రూపింగ్స్ ఆన్ అన్ ఇమ్యూనోజెన్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వెదర్ అన్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ విల్ అక్కర్ ఆర్ నాట్ సో ఒక యాంటిజెన్ మీద డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అనే ఉంటాయి సో ఈ డిఫరెంట్ డిటర్మినెంట్ గ్రూప్స్ అనేవి డెఫినెట్ గా ఒక ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి దాని యొక్క గ్రూప్స్ యొక్క యాక్సెసిబిలిటీ అనేది అంటే అవి ఎంత అందుబాటులో ఉన్నాయి అనే దాన్ని బట్టి ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ దట్ ఇమ్యూనోజన్ విల్ బి డిపెండెంట్ సో దీస్ ఆర్ ది వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఎఫెక్ట్ ద ఇమ్యూనోజెనిసిటీ ప్రాసెస్ సో ఇమ్యూనోజెనిసిటీ ప్రాసెస్ అనేది ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటే ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది అంత బాగుంటుంది అట్లాగే యాంటీబాడీస్ కూడా అంత ఎఫెక్టివ్ గా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఎఫెక్టివ్ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అయితేనే అవి మన బాడీని డిసీజెస్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద టాపిక్